সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের দেখাবো যে কি করে গিয়ার তৈরি করতে হয় মূলত আজকে একজন রিকোয়েস্ট করেছে যে আসলে গিয়ার কিভাবে তৈরি করে ইলাস্ট্রেটরের মাধ্যমে এটা দেখতে চাইছে আসলে টিউটোরিয়াল দিতে বলছে তো আমরা দেখব যে আসলে গিয়ার লোগো যদিও খুবই সিম্পল এরপরও যেহেতু বলছে সেহেতু আজকে আপনাদের দেখাবো গিয়ারগুলো কিভাবে তৈরি করতে হয় তো তার আগে যেটা কথা সেটি হলো যে যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আশা করব আপনারা বেশি বেশি শেয়ার করবেন তো ঠিক আছে আমরা কাজ শুরু করি এখন আমরা টুল বার থেকে এই স্টার টুলটা নিলাম খুবই সিম্পল কাজ স্টার টুলটা নেওয়ার পরে আমরা মাউস দিয়ে জাস্ট এভাবে ড্রাক করছি এই অবস্থায় মাউস না ছেড়ে আমরা কিবোর্ড থেকে আপ অ্যারো ক্লিক করব ঠিক এইভাবে এরপর আমরা সিদ্ধান্ত নিব যে আসলে যে গিয়ারটা আমরা বানাবো সেটাতে কতগুলো এই ধরনের থাক থাকবে বা না থাকবে এটা আমরা ঠিক করে নেব তো আমি ঠিক এই মতো রাখছি দেন আমি মাউস ছেড়ে দিলাম এবং সিলেকশান টুলে চলে গেলাম এরপরে এখান থেকে আমরা এই লিপস টুল নিব নেওয়ার পরে শিপ রলটা ধরে আমরা এইভাবে বড় করব আমি এ পর্যন্ত রাখলাম ঠিক এইভাবে দেন আমি এটা একটা কপি করে রাখছি অলটার ধরে আমি কপি করলাম এইভাবে দেন সবগুলো সিলেক্ট করে আমি পাথ ফাইনার অপশনে এসে ডিভাইড করলাম এবং আনগ্রুপ করে আমি মাঝে এটা নিয়ে নিলাম এবং আর এগুলো সব ডিলিট করে দিলাম তো এই ধরনের একটা গিয়ার হতে পারে এই ধরনের গিয়ার দেখা যায় আমরা যদি মনে করি যে এর একটা কপি করলাম অলটার ধরে আমরা যদি মনে করি এর ভিতরে ফাঁকা রাখবো তাহলে আমরা আর একটা ইলিপস নিলাম ইলিপস নিয়ে আমরা যতটুকু গ্যাপ রাখতে চাই ভিতরে আমি অ্যালাইন করে নিচ্ছি হর্জিটাল অ্যালাইন সেন্টার এবং ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার করে নিলাম দেন মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম এ ধরনের গিয়ার হতে পারে আবার এখান থেকে এই অবস্থায় আমরা এই দুটা এটা আমি আরটু ছোট করছি হ্যাঁ এই অবস্থায় আমি এই দুটা ইউনাইট করে দিলাম দেন আবার আমরা এলিপস টুল নিলাম নেওয়ার পরে আমরা যত দূর এটা দেখতে চাই একটা চোখের মাপ মতোটা করলেই হবে এইভাবে আমি অ্যালাইন করে নিচ্ছি দেন ডিভাইড আনগ্রুপ করে আমরা এটা নিয়ে নিলাম তো আমরা ইস্টার টুল দিয়ে এভাবে গিয়ার আমরা করতে পারি দেখেন এটার এক ধরনের সাইজ হয়েছে এবং এটা আরেক ধরনের হয়েছে আমরা মাঝে যদি ফাঁকা করতে চাই তাহলে আমরা এখান থেকে লিপস নিয়ে আবার এর আগে যে ঠিক যেভাবে করেছি ওইভাবেই খুবই সিম্পল বিষয় এরপরও যেহেতু এটার ব্যাপারে অনুরোধ করছে কাজে আমি এটাকে মনে করলাম যে এটা আমি তো ঠিক এইভাবে এখন বিষয় হলো যে এটা আমরা স্টার টুল দিয়ে তৈরি করলাম আর অন্য কোনো টুল দিয়ে তৈরি করা যায় কি না এবং অন্যান্যভাবে এটা আমরা প্রয়োগ করতে পারি কি না এই বিষয়টা আমরা দেখব তো এখানে দেখেন আমরা প্রথমতই একটা ইলিপস নেব এবং এক্ষেত্রে আমরা স্ট্রোয় কালার রাখলাম দেন আমরা স্ট্রোকটাকে বাড়াই দিলাম এখান থেকে বা আর অন্য কোথাও থেকে বাড়ানো যেতে পারে সমস্যা নেই এরপর স্ট্রোকে যে এখানে অপশনটা আছে এখানে আসবো আমরা ড্যাশ লাইন এখানে ক্লিক করব দেন এখানে ডিফল্টভাবে বারো আছে এটা আমরা একটু মোটা করতে চাচ্ছি তো আমরা যেটা বাড়াই দিই তাহলে এটা মোটা হয়ে যাবে হ্যাঁ এমনই রাখতে চাচ্ছি দেন আমরা যদি প্রয়োজন মনে করি তাহলে এটাকে আরও বাড়াই নিতে পারি বা স্ট্রোকটাকে বাড়াই নিতে পারি এভাবে এরপর আর কোনো কাজ নাই আমরা এটাকে অবজেক্ট এবং এক্সপ্যান্ড অ্যাফেয়ারেন্স এটা করে ফেলবো দেন এক্সপ্যান্ড ওকে এরপর আমরা একটা ইলিস টুল নিয়ে যদি এর মাঝে এভাবে বসাই দিই তারপরে আমরা অ্যালাইন করে নিলাম দে ইউনাইট করে দিলাম এভাবেও আমরা গিয়ার বানাতে পারি আর এর মাঝে যদি ফাঁকা রাখতে চাই তো আগের মতোই যেভাবে দেখালাম তো এখান থেকে আপনাদের দেখাবো যে আরও কতভাবে এটাকে উপস্থাপন করা যায় কতভাবে তৈরি করা যায় তো আপনারা নিশ্চয় একটা ডিজাইন আপনারা চিনতে পারবেন আমি এটাকে ফিল করে ফেলছি মানে ভিতরের এই অংশটাকে 
ভরার কই দিতে যাচ্ছে এইজন্য আমি ডিভাইড করলাম দেন ইউনাইট করে দিলাম এরপর আমি একটা ইলিপস নিয়ে ঠিক সেন্টারে রেখে এ বরাবর রাখলাম আমি বোঝার জন্য একটা ভিন্ন কালার দিয়ে দিলাম দেন সিলেকশন টুলে এসে আমি এটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় শিপ ধরে আমি বাম দিকে যেমন দেখতে চাই যেমন নিতে চাই এইভাবে রাখলাম দেন এটা আমি এর আগে আপনাদের ভিডিওতে এটা দেখাইছি সেম জিনিস এর আগে ওটা রাউন্ড ছিল এর আগে ওটা ইলিপ ছিল এখন এটা শুধুমাত্র গিয়ারটা এভাবেও আমরা গিয়ার উপস্থাপন করতে পারি বিভিন্ন লোগো ডিজাইনের ক্ষেত্রে আর লোগো ডিজাইনের ক্ষেত্রে তো সরাসরিভাবে গিয়ার দেওয়া হয় আবার অনেক ধরনের ডিজাইনও করা হয় তো বেশিরভাগ ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইন দেখা যায় তো আপনারা এই যখন গিয়ার প্রয়োজন হবে তখন আপনারা এইভাবে গিয়ার ব্যবহার করতে পারেন বা আপনাদের ইচ্ছা আপনারা যেভাবে ব্যবহার করলে করতে পারেন এখন যে বিষয়টা সেটা হলো আমরা তো এটা একদম রাউন্ডের উপর একটা গিয়ার দিলাম কিন্তু রাউন্ড না হয়ে যদি অন্য ধরনের শেপ হয় এবং সেটার উপর যদি আমরা গিয়ারের একটা রূপ ফুটায় উঠাতে চাই তাহলে সেটা কীভাবে সম্ভব যেমন আমি এখানে খুবই সিম্পলভাবে এটা ডাক করলাম দেন অল্টার ধরে এটাকে আমি সরি এটা আমি স্টোয়ে কালার নিয়ে গেলাম আমি এর আগে আপনাদের পেন্টুলের কাজ দেখাচ্ছি কাজ আমি এখানে খুব বেশি কথা বলছি না দেন আবার আবার এখানে আসলাম এবং অল্টার ধরে আমরা এটাকে আপনারা যারা পেন্টুলের টিউটোরিয়াল আমার দেখেননি তারা সেখানে দেখে নিতে পারেন যে পেন্টুলের কীভাবে সহজ ব্যবহার করা যায় আচ্ছা আমি ঠিক এই ধরনের একটা শেপ রাখলাম বা যে কোনো ধরনের শেপ হতে পারে বা এমনও শেপ হতে পারে এখানে আমরা স্পাইরাল টুলটা নিলাম নেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে এটা কেটে দিলাম এটাকে আমি ফিল কালার করে দিলাম এখন আমি যদি চাই যে এই গিয়ার গিয়ার যেভাবে দেখা আছে থাক থাক হয়ে আছে দাঁত দাঁত হয়ে আছে এগুলো আমরা ঠিক এর উপরে এইভাবে দেখব যে এখানে বড় হয়ে থাকবে তারপরে ক্রমান্বয়ে এখানে ছোটো হয়ে যাবে এবং ক্রমান্বয়ে এদিকে ছোটো হয়ে আসবে তাহলে আমরা কীভাবে তৈরি করতে পারি কিংবা এটাকে আমরা স্টোকটা প্রথমত বাড়াই দিলাম দেওয়ার পরে এখানে ইউনিফর্ম থেকে আমি এই প্রোফাইলটা ব্যবহার করছি ঠিক এই ধরনের দেন আমরা এখান অবজেক্ট অ্যাপারেন্স এটা করে ফেলছি আবার আমরা যদি চাই যে না এ ঠিক এর উপরে গিয়ারের বিষয়টা দেখা যাবে তাহলে সেটা আমরা কীভাবে তৈরি করব এটাই আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে তো আমরা প্রথমে এটাতে দেখাই দুটাই একই সিম্পল জিনিস আমি এটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল এফ করলাম এতে হলো কি যে এর উপরেই একটা কপি হলো এবং পেস্ট হলো ফ্রন্টে যেটা ফ্রন্টে পেস্ট হলো আমি এটাকে লাল কালার দিয়ে দিলাম এটাকে আমি কন্ট্রোল থ্রি করে হাইড করে রাখলাম এরপরে এটাকে আমি সিলেক্ট রেখে কালারটা স্টোকে নিয়ে গেলাম দেন সিজার টুল দিয়ে আমি এখানে এবং সরি এখানে এবং এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমি অংশটা সরাই দিলাম এবার এটাকে সিলেক্ট করে আমরা স্টোক যতটুক পারি মোটা করে নেব এবং এই অপশনে এসে আমরা এটা করে ফেলব এটা সম্ভবত এর আগে যেহেতু আমি এই মাপটা ব্যবহার করছি এই ধরনেরই আছে আমি ওই মাপে রেখে দিলাম এরপরে আমরা একটু স্টোকটাকে বাড়াই নিই ঠিক এই মতো বা আমরা কম বেশিটা পরেও করে নিতে পারি তো এটা হয়ে গেল এখন আমরা যেটা কন্ট্রোল থ্রি করে যেটা হাইট করে রেখেছিলাম সেটাকে কন্ট্রোল অল্টার থ্রি করে সেটাকে আমরা ভিজিবল করলাম এরপর আমরা এই স্টোকটাকে সরি স্টোকটা ধরতে সমস্যা হচ্ছে কাজে আমি একটু কন্ট্রোল টু করলাম কন্ট্রোল টু করে লক করে রাখলাম যাতে এটা আমি সহজে ধরতে পারি এখন এটাতে আমি এই যে ইউনিফর্ম থেকে এই প্রোফাইলটা ব্যবহার করব তাহলে ঠিক এমন হয়ে যাবে আমি এটাও লাল কালার করে দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে না ঠিক এই ধরনের 
এখন যদি আপনি এখানে মডিফাই করতে চান যে আমি এটা মডিফাই করব তাহলে আপনি ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল নেন নেওয়ার পরে আপনি এগুলো যদি মনে করেন একটু করে বাড়াই দিবেন তাহলে বাড়াই দিতে পারেন বা যেমন করতে চান ঠিক সেভাবে করতে পারেন তাহলে দেখেন আমরা খুব সহজে যে গিয়ারের যে থাকগুলো আছে বা দাঁতগুলো আছে এগুলো আমরা এখানে সহজে তৈরি করতে পারলাম এরপর এটাকে সিলেক্ট রাখা অবস্থায় অবজেক্ট অবজেক্ট থেকে এক্সপ্লান অ্যাফেয়ারেন্স আমরা করে ফেললাম দেন কন্ট্রোল অল্টার টু করে আমি এটাকে এরপরে দুটাকে সিলেক্ট করে আমি অ্যাড করে দিলাম তাহলে যে কোনো ধরনের শেপের উপরে যদি আমরা চাই যে এ ধরনের যে কোনো জিনিস যে কোনো বিষয় এখানে আজকে দেখানো হচ্ছে যে গিয়ারের বিষয়টা কীভাবে আমরা দিতে পারি তো আমরা যে কোনো শেপের উপর এভাবে দিতে পারি তো এই বিষয়টা একেবারে সিম্পল এটাই একই বিষয় আমি এটাকে কপি করলাম কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল এফ করলাম এর উপর একটু কপি হয়ে থাকলো এবং সেটাকে একটা ভিন্ন কালার দিতে বোঝার জন্য এবং কন্ট্রোল থ্রি করে সেটাকে হাইড করে রাখলাম এবং এটাকে ফিল কালার থেকে স্টুকে নিয়ে গেলাম দেন আমরা সিজার টুল দিয়ে এটা যদিও দেখানোর দরকার হয় না আপনারা আগেরটা দেখলে এটা পেরে যাবেন এরপরও দেখাই দিচ্ছি এ একেবারে সিম্পল এরপর এটাকে সিলেক্ট করে আমরা স্টকটা বাড়াবো এবং এই অপশনে এসে এই ড্যাশ লাইনে ক্লিক করব আমরা যদি মাপ এখানে কম বেশি করতে চাই একটু কম বেশি করে নিতে পারি কোনো সমস্যা নেই এরপর আমরা স্ট্রোকটা আরও বাড়াই নেব যেমন আমি দেখতে চাই তো ঠিক আছে হবে এবং এখানে ইউনিফর্ম থেকে আমি প্রথম যে প্রোফাইলটা আছে হোয়াইট প্রোফাইল এটা আমি সিলেক্ট করলাম এরপরে আমি এটাকে অবজেক্ট এক্সপ্লেন রেফারেন্স দেন কন্ট্রোল অল্টার থ্রি এরপর সবগুলো আমরা অ্যাড করে দিলে এই তো তাহলে আমরা দেখলাম যে আসলে একটা গিয়ার কত সিম্পলি তৈরি করা যায় এবং যদি আমরা গিয়ারটা এইভাবে ঠিক ব্যবহার করতে চাই তাহলে কিভাবে আমরা করতে পারি সেটাও আমরা দেখলাম আশা করি আমার টিউটোরটা আপনাদের ভালো লেগেছে এবং গিয়ার যে কিভাবে ব্যবহার করা যায় এবং কিভাবে অ্যাপ্লাই করা যায় কোনো শেপের ভরে সেটা আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যদি আপনারা এরপরও বুঝতে না পারেন বুঝতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম